ഈശോയുടെ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ സഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുനാളുകളിൽ ഒന്നാണ് പെന്തക്കൂസ്ത തിരുനാൾ പെന്തക്കൂസ്ത എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതൊരു ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് ഈ ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതാമത്തെ എന്നാണ് ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം അമ്പതാമത്തെ ദിവസമാണല്ലോ നമ്മൾ പെന്തക്കൂസ്ത തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ പെന്തക്കൂസ്ത തിരുനാൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും ലേവിയറുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിളവുകളുടെ തിരുനാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകളുടെ തിരുനാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിരുനാളുണ്ട് ഇതൊരു പെന്തക്കൂസ്ത തിരുനാളാണ് ഈ ലേവിയറുടെ പുസ്തകത്തിൽ വിളവുകളുടെ തിരുനാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ തിരുനാൾ കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വിളവെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുമാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് കാലം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ യഹൂദർ ഇതിന് മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടെ കൊടുത്തു മോശയ്ക്ക് ദൈവം നൽകിയ കൽപ്പനകളുടെ അനുസ്മരണം കൂടെയായിരുന്നു ഈ പെന്തക്കൂസ്ത തിരുനാൾ എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് റൂഹാദ് കുതിശായുടെ ആഗമനമാണ് സ്ലീഹന്മാരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരികയും അതിനുശേഷം സഭ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യമാണ് പെന്തക്കൂസ്ത തിരുനാളിൽ നാം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈ തിരുനാളിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദിമ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പെന്തക്കൂസ്ത തിരുനാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിരുനാൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരവും പീഡാസഹനവും കുരിശുമരണവും ഉത്ഥാനവും ഈശോയുടെ സ്വർഗാരോഹണവും റൂഹാദ് കുതിശായുടെ ആഗമനവും എല്ലാം ഒന്നിച്ചു ചേർത്തായിരുന്നു തിരുസഭ ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ കാലം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നാലാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷമുള്ള അമ്പതാം ദിവസത്തിൻ്റെ തിരുനാളായി ഈ പെന്തക്കൂസ്ത തിരുനാൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ പഴയ തലമുറയിലുള്ള മനുഷ്യർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അമ്പതാം തിരുനാൾ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പതാം തിരുനാൾ പറയുമായിരുന്നു നാൽപ്പതാം തിരുനാൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാളും അമ്പതാം തിരുനാൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെന്തക്കൂസ്ത തിരുനാളുമായിരുന്നു പിന്നീട് നാലാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞതോടെ പെന്തക്കൂസ്ത തിരുനാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തിരുനാൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ തിരുനാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്ലീഹന്മാരുടെ മേലുള്ള ആഗമനവും തിരുസഭയുടെ ആരംഭവും അനുസ്മരിക്കുവാനും ആരംഭിക്കും എങ്ങനെയാണ് പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈ തിരുനാൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുനാൾ തന്നെയാണ് ഈ തിരുനാളിന് പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് ഈ തിരുനാളിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നിഷ്കർഷിക്കാറുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തിരുനാളിന് ശേഷമുള്ള പത്ത് ദിവസവും ഉപവാസത്തോടെ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് കാരണം സഭയുടെ ആരംഭമാണല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് ആ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യത്തിൽ തീക്ഷ്ണത കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉപവാസം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ആ ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ബന്ധക്കൂസ്ത തിരുനാളിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അന്നത്തെ യാമ പ്രാർത്ഥനയിൽ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയായിട്ടുള്ള റംഷ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യത്തെ ഗീതത്തിൽ അതായത് ഓനീസ ദഗ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ഗീതത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാദം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ൂഹാലോകത്തിൽ ഉദയം ചെയ്തല്ലോ അവനുടെ പ്രഭയിൽ ധരയഖിലം കൃപയാൽ പൂരിതമാകുന്നു മാമോദീസ വഴിമർത്യർ പാപവിമോചിതരാകുന്നു റൂഹായ ദാനം മഹനീയം ഈ പാദത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് റൂഹാദ് കുതിശായുടെ ആഗമനത്താൽ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നിറഞ്ഞു ഈ കൃപയാൽ നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാമോദീസായിലൂടെ ആരെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാമോദീസായിലൂടെ വരുന്നത് വഴി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപങ്ങളുടെ മോചനമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഗീതത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാദത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ശ്രവിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും പാവനാം രൂഹ അഗതിക്കേകുന്നു നലമാം പ്രത്യാശ ബുദ്ധിവിഹീനർ കൺപോടെ വിജ്ഞാനത്തികവേകുന്നു സൗഖ്യം രോഗിക്കേകുന്നു 
മൃതരിൽ ജീവൻ ചൊരിയുന്നു റൂഹായാം ദാനം മഹനീയം ഈ പാദത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അഗതികൾക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ശക്തി നൽകുന്നത് ബുദ്ധിക്ക് വെളിവ് നൽകുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് മരിച്ചവർക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നത് ഇനിയും ഈ ഗീതത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പാദത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി താതൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും ഇവരെന്നും വിശ്വാസത്തോടനവരതം രക്ഷയും അലിവും ചൊരിയണമേ ആത്മാക്കൾ തൻ ശരണം നീ ദാനം മഹനീയം ഈ ഗീതത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പാടിക്കേട്ടത് പരിശുദ്ധ സ്ത്രീത്വത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുകയാണ് ദൈവജനം ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പരിശുദ്ധ സ്ത്രീത്വത്തെ നമ്മൾ പാടി സ്തുതിക്കുന്നത് ഈ പെന്തക്കോസ്ത തിരുനാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കുന്നതെങ്കിലും പിതാവിനെയും പുത്രനെയും കൂടെ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ സ്ത്രീത്വത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു തിരുനാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമത്തിൽ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധ സ്ത്രീത്വത്തെയാണ് നമ്മൾ പാടി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ പെന്തക്കൂസ്ത തിരുനാളും നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ നമുക്കതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്താണ് പെന്തക്കൂസ്ത തിരുനാളിൽ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനം നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട് നമ്മുടെ കൂതാശാ ഭാഗത്ത് അതായത് അനാഫറയിൽ നാലാമത്തെ ഗഹാന്തായിൽ നെസ്തോറിയസിൻ്റെ അനാഫറയാണെങ്കിൽ നാലും അഞ്ചും ഗഹാന്ത പ്രാർത്ഥനകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഭയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത് പിതാക്കന്മാരിലൂടെയും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഈശോയുടെ രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ ഈശോയുടെ പീഡാസഹനവും കുരിശും മരണവും ഉത്ഥാനവും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈ നാലാം ഗഹന്ത പ്രാർത്ഥനയുടെ സമാപനം എന്നോണം മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പേര് റൂഹാഷണ പ്രാർത്ഥന എന്നാണ് റൂഹാഷണ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളുടെ മേൽ അപ്പത്തിൻ്റെയും വീഞ്ഞൻ്റെ മേൽ ക്ഷണിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്തിനാണ് റൂഹാദ് കുതിശായെ അങ്ങനെ ക്ഷണിക്കുന്നത് കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ അപ്പത്തിൻ്റെയും വീഞ്ഞൻ്റെ മേൽ വന്ന് അവയെ ഈശോയുടെ ശരീര രക്തങ്ങളായി വാഴ്ത്തി പൗത്രീകരിച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ശരീര രക്തങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ കടങ്ങളുടെ പൂർത്തിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിത്യജീവനും കാരണമാവുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല നെസ്തോറിയസിൻ്റെ അനാഫറയിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏക ശരീരവും ഏക ആത്മാവുമായി തീരുവാൻ തക്ക വിധം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ബന്ധത്താൽ ഞങ്ങളെ അന്യോന്യം യോജിപ്പിക്കണമേ അതായത് നമ്മളെ ഐക്യത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളെ ദൈവവുമായി ഐക്യത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി ഐക്യത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതാണ് പെന്തക്കൂസ്ത ദിനത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ബാബേൽ ഗോപുരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അവർക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ടായപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഷകൾ ചിതറിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ പെന്തക്കൂസ്ത തിരുനാളിൽ വിവിധ ഭാഷകൾ പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അതൊരൊറ്റ ഭാഷയായി കേട്ടു അവരെല്ലാം ഒന്നായി തീരുന്നു കാരണം വിഭജിച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ഒന്നാക്കി തീർക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ പെന്തക്കൂസ്ത തിരുനാളിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ദൈവമേ നിന്നോടും എൻ്റെ സഹോദരനോടും ഐക്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നിൻ്റെ റൂഹാദ് കുതിശായെ എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് ഈ തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം 